அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இன்றைக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் அண்ட் ஃபேசினேட்டிங் விஷயத்தை சார் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டகரல் கால்குலஸ் தொகை நுண் கணிதம் என்று தமிழில் அழைக்கப்படுகின்றது ஆங்கிலத்தில் இன்டகரல் கால்குலஸ் பல நேரங்களில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் வகை நுண் கணிதம் இன்டகரல் கால்குலஸ் தொகை நுண் கணிதம் இந்த இரு பிரிவுகளையும் நம்ம மாணவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஆழமாக புரிஞ்சிக்காமல் போன காரணத்தினால தான் அறிவியல் துறையில் நம்ம வெகுவாக பின்தங்கி இருக்கோம் அப்படிங்கிறது சாருடைய கருத்து அதை உடைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இதுக்காகத்தான் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் இன்டகரல் கால்குலஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் நம்ம பிள்ளைங்க அனைவருக்கும் உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய நெல்லிக்கனி எப்படி நம்மளால் பார்க்க முடியுமோ அப்படி அதை அவங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிற உத்வேகத்தில் நான் சொன்னேன் இப்போவும் இன்டகரல் கால்குலேஷன் நான் அப்படி தான் சொல்ல போகிறேன் தயவு செஞ்சு கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அல்ஜிப்ரா ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி இதெல்லாம் அடிப்படை கணிதங்கள் இல்லையா இந்த அடிப்படை கணிதங்கள் எல்லாம் பொதுவாக எதை ஆராய்ச்சி பண்ண பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள்களோ அமைப்போ அதனுடைய ஏரியா வால்யூம் இது போன்ற இன்னபெரு விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு தெரிந்த விஷயத்திலிருந்து தெரியாத விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு பயன்படுது டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இன்டகரல் கால்குலஸ் இது எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள்கள் இல்லை பிள்ளைகளா இது இது ஒரு நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரு பெரும் துறைகள் தான் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இன்டகரல் கால்குலஸ் நிகழ்வு கண்டினியூஸ் தொடர் நிகழ்வு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஒரு தொடர் நிகழ்வு அங்கே உடனே நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்கிறதேன் கவனிங்க ஒரு தொடர் நிகழ்வு எப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எவ்வாறு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது கனம்தோறும் எவ்வாறு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஷனம்தோறும் ஒவ்வொரு நொடி துளியிலும் எவ்வாறு மாறுகின்றது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சியில் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்பது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் சரிங்களா இப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சோடைய சமேஷன் இஸ் இன்டகிரேஷன் ஆர் இன்டகரல் கால்குலஸ் கேமரா அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து எடுத்துரட்டும் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்பது ஒரு தொடர் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸில் மாற்றத்தினுடைய ரேட்டை விவரிச்சா டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் ஒரு நொடிக்கு என்ன மாற்றம் ஒரு கணத்தில் என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கின்றது ரெண்டுமே லிமிட்டிங் ப்ராசஸ்ஸை வச்சு அதனால தான் வருது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ்க்கும் பேஸ்ட் ஆன் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் லிமிட்டிங் ப்ராசஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமாக நான் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா வெலாசிட்டி புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் வெலாசிட்டி என்றால் என்ன ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு பொசிஷன் எவ்வாறு மாறுகின்றது ஒரு வினாடியில் எவ்வளவு பொசிஷன் மாறுகின்றது எரிஞ்சோம்னா ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு பொசிஷன் மாறுது இது பேர் தான் வெலாசிட்டி சரிங்களா அப்ப பொசிஷனுடைய மாற்றம் கணந்தோறும் பொசிஷன்ல நடந்த மாற்றம் அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி இப்ப வெலாசிட்டி என்ன சொல்லுது பொசிஷனில் இருந்த மாற்றத்தை சொல்லுது இப்போ நான் சொல் சொல்கிறேன் கவனிங்க பிள்ளைங்களா அந்த மாற்றத்தை எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டே 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 வந்தீங்கன்னா பொசிஷன் கிடச்சிரும் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு பேர் இன்டகிரேஷன் ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு பொசிஷன் மாறிச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ பொசிஷன் மாறிச்சு இந்த மாற்றத்தை எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டே வந்தால் மொத்தம் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு பேர் இன்டகிரேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியை இன்டகிரேட் பண்ணால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க நம்ம காலில் செருப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம நடக்க 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 செருப்பு தேயும் 
ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளவு தேஞ்சிக்கிட்டே போகுது அது டிஃப்ரென்சியேஷன் தேஞ்சிக்கிட்டு போனது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா செருப்பு என்ன சைஸ் வந்துச்சு அது இன்டகிரேஷன் புரியுதுங்களா அடுத்து வருவோம் அதனால தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் மாற்றம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அதை ஜாமெட்ரிக்கில் நம்ம மீன் பண்ணோம்னா இட் இஸ் தி ஸ்லோப் ரைட் அதே மாதிரி இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷன் கூட்டுதல் அதான் அர்த்தம் எல்லா மாற்றத்தையும் கூட்டுதல் அதுக்கு பேர் இன்டகிரேஷன் இன்டகிரேஷனுடைய ஜாமெட்ரிக்கல் மீனிங் ஏரியா இதான் ஒரு கருவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதான் ஒரு கருவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கருவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா இந்த கருவை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏரியான்னு சொல்கிறோம் ஸ்லோப்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் ஜாமெட்ரியில் சொல்கிறோம் இதையெல்லாம் படமாக தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கிடாதீங்க ஸ்லோப்னா டான்டிட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கிடைமட்டமாக எவ்வளோ தூரம் போனால் எவ்வளவு மேலே உயர்றேன் அதான் ஸ்லோப் ரைட் அது மாதிரி இந்த இந்த படத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வெலாசிட்டிக்கும் டைமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கருவு கேமரா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்தால் டைம் தெரியும் வெலாசிட்டி தெரியும் நடுவில் கருவு அப்போ இந்த ஏரியா ஏதோ குறிப்பிடுது அப்படின்னா இது வெறும் ஜாமெட்ரிக்கல் ஏரியா பார்க்குறதுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ஏரியாவாக இருந்தால் கூட இது ஜாமெட்ரிக்கல் ஏரியாவை குறிப்பிடலை அது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ஏரியா பார்ப்பதற்கு பரப்பளவை போன்று தோன்றினாலும் இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இட் ரெப்ரஸண்ட்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு கிராஃபுங்கிறதுக்கு உள்ளர்த்தம் இருக்குது அது வெறும் படம் அல்ல அதற்குள் கருத்துகளும் கோட்பாடுகளும் வேறு இன்ன பிற விஷயங்களும் இருக்குது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால தான் சரித்திரபூர்வமாக ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் மனிதர்கள் போராடும் பொழுது இங்கே டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் உருவாயிற்று இங்கே இன்டெகரல் கால்குலஸ் உருவாயிற்று இதை முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ மனசை ஈடுபடுத்துங்க ஒரு விஷயங்கள் நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதான் ஒரு கார் சரிங்களா கார் கிளம்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய வேகம் கூடி 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 போய்கிட்டே இருக்கு பாருங்க கார் வேகம் கூடுது இல்லையா அதனால முதல்ல ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து நேரம் போக 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 அதனோட வேகம் கூடி 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 பாருங்கள் கொஞ்ச தூரத்துக்கு அதிக டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்ச தூரத்துலேயே அதிக டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி அப்படி போயிட்டுருக்கு இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கருவு கிடைக்கும் ஏன் ஊர் வினாடிக்கு எவ்வளவு பொசிஷன் மாறிச்சு அப்போ திஸ் இஸ் வெலாசிட்டி ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ பொசிஷன் மாறிச்சுன்னு இப்போ பிள்ளைங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த பயன்படுத்துவோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய பொருள் என்னென்னா த டூ லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இல்லைங்களா எஃப் ஆஃப் x plus del x minus f of x divided by del x that to limit del x tends to 0 என்னுடைய பொருள் என்னன்னா f of x plus del x னா என்ன அர்த்தம் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட் f of x னா என்ன அர்த்தம் இந்த இன்ஸ்டன்ட் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கும் if x delta x தூரம் மாறிச்சா அப்படின அர்த்தம் so this is velocity இங்க கவனிங்க இது மைண்ட் அப்ளை பண்ணி கவனிங்க டைம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஜாமெட்ரியில் நம்மளுக்கு தெரியும் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரியில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்தால் அதற்கான ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட் இங்கே ஒய் இன்டர்செப்ட் பூஜ்ஜியம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த கருவை பாருங்கள் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு நேரம் போக போக வெலாசிட்டி கூடிக்கிட்டே இருக்குது எவ்வளோ நேரம் போதும் அவ்வளோ வெலாசிட்டி எவ்வளோ நேரம் போச்சு அவ்வளோ வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறுது மீனிங் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் யூனிஃபார்மாக இருக்கு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் கண் பார்க்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது பொசிஷன் இது வெலாசிட்டி இது ஆக்சலரேஷன் பொசிஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா வெலாசிட்டி ஏ எவ்வளவு மாறுதல் மாற்றம் அந் இந்த இதில் நடக்கக்கூடிய மாற்றத்திற்கான கருவு இது இதில் நடக்கக்கூடிய மாற்றம் கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறுது ஸோ இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் 
தென் இன்டகிரேஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வர்றதை கூட்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா பாருங்கள் அப்படி கூடும் இட் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக சே ஒரு வினாடிக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி விழுது அப்போ அந்த சட்டியில் தண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டாக கூடும் இப்போ இந்த வெலாசிட்டி இப்படி இப்படி கூடுது இல்லையா அப்போ என்ன இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒவ்வொரு நேரமும் அதனுடைய பொசிஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு முதல்ல கம்மியாக மாறுது பாருங்க பின்னாடி அதிகம் மாறுது எனவே அந்த மாற்றத்தெல்லாம் இதில் இருக்கக்கூடிய மாற்றத்தெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டே வந்தால் இப்படி மாறும் இதனுடைய டிஃபரன்சியேஷன் இது இதனுடைய இன்டகிரேஷன் இது இதனுடைய இன்டகிரேஷன் இது இதுவே டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு இப்போ கணித ரீதியாக என்ன சொல்லுவோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இது டி பை டிஎக்ஸ் ஆப்ரேஷன் இன்டகிரேஷன் ஆப்ரேஷன் பாருங்கள் இந்த எஸ் சாதாரண எஸ் இல்லை நீல எஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ்னா சமேஷன் சமேஷன்னா கூட்டுதல் இன்டகிரேஷன் என்ன அர்த்தம் சமேஷன் லிவிங் நத்திங் ஒன்றையும் விட்டு விடாமல் கூட்டுதல் அதனால தான் சமேஷன் எப்படி போடுறாங்க நீல சமேஷனாக போடுறாங்க ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ மாற்றத்தை இதுக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா கூட்னா யூ வில் கெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது இதனுடைய அடுத்த பண்பு இப்போ சரித்திர ரீதியாக சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதை பாருங்கள் கேமரா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வரட்டும் பிள்ளைங்க பார்க்குற மாதிரி இந்த இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் டெவலப் ஆகும் பொழுது ரெண்டு விதமான அபிப்பிராயங்களில் டெவலப் ஆச்சு பின்னாடி யூனிஃபை பண்ணப்பட்டுச்சு ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து ஆர்கிமிடிஸ் யூடோக்ஸஸ் இவங்களுடையது இவங்க எல்லாம் கிரேக்க விஞ்ஞானிகள் இவங்களுடைய காலத்தில் டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் என்ற துறை உருவாக்கப்படலை அப்போ லெய்பினிட்ஸோ நியூட்டனோ பிறக்கவில்லை எனவே இவங்க இந்த விஷயத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இவங்க இதை எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா இன்டகிரேஷனை வெறுமனே சமேஷனாக பார்த்தாங்க ஒரு தகவலுக்காக சொல்கிறேன் ஆர்கிமிடிஸோடைய மிகப்பெரிய முயற்சி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னது வட்டத்தினுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறது வட்டத்தினுடைய பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் என்ன மெத்தட் தான் பயன்படுத்துவார் ஹி வில் யூஸ் த ட்ரெயின்மேன் மெத்தட் மீனிங் ஏரியாவை கூட்டிக்கிட்டே போகிறது ஏரியாவை வாய்ப்பு தான் சார் உங்களுக்கு அது ஒரு நாள் சொல்லித்தர்றேன் எப்படி சர்க்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த பையார் ஸ்கொயர் வந்தது இல்லையா அது ஈஸியான விஷயம் இல்லை அந்த முறையை கையாண்டு தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் ஏரியா அண்டர் தி கர் ஏரியா அண்டர் தி கர்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் லெய்ப்னீட்ஸ் நியூட்டன் பெர்னாலி தென்னா ஃபெர்மட் இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானிகள்லாம் வந் எந்த காலத்தில் வர்றாங்கன்னா நியூட்டன் தன்னுடைய மெக்கானிக்ஸை உருவாக்குனதுக்கு பிறகு வர்றாங்க இவங்க இன்டகிரேஷன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு டெரிவேட்டிவ்னா இப்போ உள்ளதுக்கும் முந்தைய கணத்துக்கும் உள்ள மாற்றம் வேறுபாடு கழித்தல் எனவே இன்டகிரேஷன்னா அந்த மாற்றத்தினுடைய தொகுத்தல் கூட்டல் அதனால லெய்பினீட்ஸ் நியூட்டன் இவங்க இன்டகிரேஷனை ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆர்கிமிடிஸ் ஈரோட்டு இவங்களுக்கு முந்தைய காலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தினவங்க இவங்க இன்டகிரேஷனை ஏரியா அண்டர் தி கருணு புரிஞ்சுக்கிறாங்க பிற்காலத்தில் லெய்பினீட்ஸும் நியூட்டனும் இதை தங்களுடைய கருத்துக்குள்ளே இணைத்து ஒரே தான் மாற்றிடுறாங்க இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ சிம்பிள் சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் இதுக்கு பேர் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் அப்போ என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே சி இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு டேஷ் காமிக்கிறாங்க இல்லையா இப்படி ஒரு டேஷ் காமிச்சா இட் இஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ அதை எப்படி சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸுடைய இன்டகிரேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதர்வைஸ் எஃப் ஆஃப் உடைய ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் முதல்ல இந்த இந்த பேர் வந்து இட் இஸ் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் பின்னாடி தான் என்ன பேர் வருது இன்டகிரேஷன்ற பேர் அதுக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ அதை கணித மொழியில் எழுதிங்கன்னா இன்டகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்
f of x this is capital f of x is the integral of f of x illa enral capital f of x is the antiderivative of f of x endru idarku porul ipo rendu moonu vishayathoda saari discussion ah close pandren oru sin x ah differentiate panna cos x appo enna artham kettingna indha cos x ah integrate panna sin x you try to understand idha differentiate panna ena this is reverse process sin x ah differentiate panna cos x na cos x ah differentiate panna sin x x power 5 ah differentiate panna 5 into x power 4 so 5 x power 4 ah with respect to dx integrate panninga na x power 5 சரிங்களா பிள்ளைங்களா இப்போ எதுக்காக இதை சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு காரணத்துக்காக சொல்கிறேன் என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு உரை ஒரு முறை இருப்பது போன்று என்ன முறை லிமிட் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை டெல் எக்ஸ் இப்படின்னு ஒரு முறை கிளாசிக்கல் முறை இருக்கு இல்லையா இது போன்ற முறை இன்டெகரல் கால்குலஸ் இருக்கு இல்லை எனவே இன்டெகரல் கால்குலஸை எப்படி செய்வது அப்போ எப்படி செய்யணும்னா எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா இது வந்துச்சு அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுதான் அதனுடைய இன்டெகிரேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ் எக்ஸை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா நேரடியாக பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் வரும் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கா காஸ் எக்ஸ் வரும் எனவே காஸ் எக்ஸோடைய இன்டெகிரேஷன் சைன் எக்ஸ் இப்படி தான் இதை நீங்கள் அணுக முடியும் பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கோ அது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன தெரியும் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபைவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வருது ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட இன்டெகிரேஷன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ பாருங்கள் இன்டெகிரேஷனை கிளாசிக்கலாக செய்வதற்கு இதுவரையில் உலகில் முறை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்போ இன்டெகிரேஷன் எப்படி செய்கிறாங்க ஒரே ஒரு வழி தான் எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது வருது அதுவே இதனுடைய இன்டெகரல் என்ற முறையில் தான் கண்டுபிடிக்கப்படுறது இந்த பேரெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களை பின்னாடி இந்த பேரை பயன்படுத்துவோம் இன்டெகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் இன்டெகிராண்ட் கேமரா கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்துடட்டும் பார்த்துக்கோங்க தென் இந்த டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஎக்ஸ் இஸ் கால்டு அஸ் இன்டெகிரேட்டர் இல்லாட்டி வேரியபிள் ஆஃப் வேரியபிள் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் dx என்ன பேர் இட் இஸ் கால்டஸ் இன்டெகிரேட்டர் ஆர் வேரியபிள் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் தென் இந்த நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் இட் இஸ் இன்டெகிரேஷன் இதான் பிள்ளைங்களா மொத்தம் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சார் சொல்லிடுறேன் இன்டெகிரேஷன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்டெகிரேஷன்னா சமேஷன் கூட்டுதல் எப்படி கூட்டுதல் ஒன்றையும் விடாமல் கூட்டுதல் ஒன்றையும் விடாமல் எப்படி கூட்ட முடியும் நேர்முகமாக கூட்ட முடியாது டிஃப்ரென்சியேஷனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இன்டெகிரேஷனுங்கிறதுனால அந்த முறையின் மூலமாகத்தான் கூட்ட முடியுமே ஒழிய வேறு முறையில் கூட்ட இயலாது இந்த கோட்பாடு ஆழமாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் சொல்லித்தர்றேன் இதை நீங்கள் தீர்க்கமாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால் வெல்ல முடியாத விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து அது அதை முன்னெடுத்து போகணும்னு நினச்சினா நினச்சிக்கனாலும் கண்டிப்பாக உங்களால் செய்ய முடியும் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா